Después de los hechos de violencia en Baja California, hay una discusión pública sobre si las autoridades fallaron en la estrategia de seguridad donde se incluye la comunicación hacia la población durante y después de los desmanes. Diputados, autoridades y empresarios hablan y opinan sobre lo que es la respuesta que dieron las autoridades ante lo que, que se considera hechos inéditos de violencia en Baja California una condición de pánico. Yo creo que eh, falló la comunicación, sigue fallando la comunicación porque no hay mensajes de tranquilidad, sigue eh, todavía una condición en la que tenemos que darle la vuelta a este capítulo y no volver a, a caer nuevamente. Nosotros hacemos un, un llamado al gobierno, al Estado, como lo hemos hecho desde hace un año. Vamos revisando la estrategia. Hubo mucha improvisación que reflejó falta de una estrategia en materia de seguridad. No tenían mayor información, está claro que no hay una estrategia, pero también hay que decirlo, no pueden estar improvisando y se notó muchísimo este fin de semana que no hubo con contundencia información ni tampoco un norte ¿no? para toda la comunidad y lo que tiene que la autoridad y la encargada de la seguridad que es el ejecutivo nos tienen que decir con toda certeza que tiene. El director de Ciudad Pública Municipal nos explica por qué no fluyó la información. Las autoridades federales, estatales y municipales hemos concentrado la información que se ha recabado en todos los municipios y obviamente eso trajo como consecuencia que no fluyera de manera oportuna la información a efecto de preservar obviamente la secrecía, importancia y relevancia de la misma. Eh, estamos hablando de actos de terrorismo y eso eh, hace que se active un protocolo en especial. Pero hay quienes defienden la respuesta que se dio por parte de las autoridades. Han sido este, buena que hay detenidos. Los detenidos ya fueron trasladados a, otra, a, este, a la Ciudad de México para la investigación de vida de estos hechos eh, y la llegada de efectivos de fuerzas especiales. De... La presidenta municipal de Mexicali dio conferencia de prensa y llamó a la calma a los mexicalenses en la ciudad de Mexicali. Estamos todavía en un estado de alerta, así lo consideramos, por lo que esta comunicación con los medios de comunicación va a ser constante y de manera presencial. Agradecemos eh, muchísimo de nuevo. Después del viernes, en Mexicali se siguieron presentando hechos de violencia como la quema de carros, aunque las autoridades consideran que no guardan relación con la dinámica del pasado viernes, que tiene que ver con un tema de un cartel a nivel nacional con producción de zona mx redefiniendo la información josé manuel yepis